ஹாப்பி டே டு ஆல் திஸ் இஸ் டாக்டர் நிவேதிதா கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் சீஃப் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ரீ ஆஹனா ஃபிசியோதெரபி கிளினிக் அண்ட் அகாடமி திஸ் வீடியோ இஸ் ஆன் டார்சல் இன்டர்கலேட்டட் செக்மெண்டல் இன்ஸ்டபிலிட்டி இன்ஜுரி டு த லிகமெண்ட்ஸ் தட் அட்டாச்சஸ் டு த ஸ்கேஃபாய்ட் அண்ட் லூனேட் வில் டிமினிஷ் த ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் த ஸ்கேஃபாய்ட் அண்ட் த லூனேட் போன் ஸோ திஸ் டீஸ்டெபிலைசேஷன் காசஸ் த ஸ்கேஃபாய்ட் டு பிகம் அன்கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தெர் ஆர் த்ரீ ஈவெண்ட்ஸ் தட் அக்கர் டியூரிங் டிசி Scaphoid follows its natural tendency to collapse into flexion. The base of the scaphoid will slide dorsally on the distal radius and it will subluxate. Because the lunate and triquitrum are released from the scaphoid stabilization, they also become unconstrained. They tend to naturally extend, that is the lunate and the triquitrum. And the muscular forces that bypass the proximal carpals will have their effect on the distal carpals. This causes the distal carpals to flex on the extended lunate and triquitrum. The flexed distal carpals glide dorsally on the lunate and triquitrum, assenuating the extension of lunate and triquitrum. This zigzag pattern of three segments, that is your scaphoid, your lunate and triquitrum and the distal carpal row is called intercalated segmental instability. Since the lunate extends, it is called the dorsal intercalated segmental instability. Scaphoid subluxation may be dynamic and occurs only with compressive loading at the wrist with muscular forces. The contact pressure between the scaphoid and the radius is more because the contact area is less. In DC, the degenerative changes at the radioscaphoid joint will ultimately affect other intercarpal joints. With ligament laxity, capitate may subluxate of the extended lunate or migrate between scaphoid and lunate. The progressive degenerative problem from an untreated DC is known as scapholunate advanced collapse which is otherwise called the slack. I hope with this video the concept of DC and slack would have been easy to understand. Thank you.